তিনটি বাহুতলে সীমাবদ্ধ সমতলের চিত্র যে ত্রিভুজ বলা হয় বাহুতে ত্রিভুজ তিন প্রকার সমবাহী ত্রিভুজ সমতিবাহ ত্রিভুজ বিষমবাহ ত্রিভুজ কোনো বাহুতে ত্রিভুজ তিন প্রকার সমকোণ ত্রিভুজ সুক্ষকণ ত্রিভুজ স্থূলকণ ত্রিভুজ আর এই দুই প্রকারকে মিশিয়ে দিলে আরেক প্রকারের ত্রিভুজ পাওয়া যায় তার নাম সমকোণী সমতিবাহ ত্রিভুজ আচ্ছা এতক্ষণ কি আমি মুখস্থ বলছিলাম হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ কারণ যার প্রতি ভালোবাসা যায় যাকে বিশ্বাস করা যায় যাকে নিয়ে পরিচর্যা করা হয় তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য হয়েছে মুখস্থ হয়ে যায় আত্মস্ত হয়ে যায় তাই না আর ত্রিভুজ ত্রিভুজ কিন্তু বিশ্বাস করা যায় আর বিশ্বাস করা যাবেই না কেন সে যে প্রচণ্ড শক্তিশালী আর এ কথা কোথায় আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মিশনিয়ারাও জানতেন কারণ ওনারা যখন পিরামিড তৈরি করতেন তখন পিরামিডের যে সাইডে যে সমস্ত তলগুলি ওনারা সেই তলগুলিকেও ত্রিভুজের আকৃতি দিতেন তোমরা লক্ষ্য করলে দেখে থাকবে এখনও যে সমস্ত ঘরের কাঠামো তৈরি করা হয় ঘরের চাল চালা কাঠামো তৈরি করা হয় তার যে সমস্ত স্ট্রাকচার সেগুলো ত্রিভুজ আকৃতিই করা হয় আমাদের হাওড়া ব্রিজ তার যে স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা অংশ তোমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে ত্রিভুজ আকৃতি বিশিষ্ট তোমরা যে রেল ব্রিজগুলো দেখো বা যে সমস্ত হাই টেনশন লাইনগুলো আছে উচ্চ ভোল্টেজে সেখানে ধাতব যে সমস্ত পিয়ার ব্যবহার করা হয় তার সমস্ত আকৃতি কিন্তু ত্রিভুজ আকৃতি খণ্ড খণ্ড সেট বিশিষ্ট কেন কারণ ত্রিভুজ যে প্রচণ্ড শক্তিশালী আর একটা উদাহরণ দিলে তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারবে ধরো এটা একটা সামন্তরিক এটা একটা সামন্তরিক এখন এই সামন্তরিকের এই যে বীজের ভূমিটাকে ফিক্স রেখে এই দুটো বাহুকে এই দুটো বাহুকে আমি যদি এদিক দিয়ে হিলে দিই দেখবে হিলে যাবে আমাকে অত কষ্ট করতে হবে না কারণ কারণ সামন্তরিক যে দুর্বল দুর্বল স্ট্রাকচার কিন্তু এখন তুমি যদি একটা কর্ণ এখানে ফিক্সড করে দাও এই চিত্রটা কিন্তু ফিক্সড হয়ে গেল একে কিন্তু তুমি আস করাতে পারবে না কারণ এখানে যে দুটো ত্রিভুজ পেয়ে গেছি আমি আর ত্রিভুজ মানে এতে প্রচণ্ড শক্তিশালী আর ত্রিভুজ কতটা শক্তিশালী এ কথা পাঁচ হাজার বছর আগে যারা পিরামিড তৈরি করতে ওনারাও কোথায় জানতে আচ্ছা এখন ধরা যাক এটা একটা ত্রিভুজ এখন এই ত্রিভুজের যদি তিনটে কোন আমাদের জানা থাকে আর এই তিনটে বাহুর মান যদি জানা থাকে তাহলে এই ত্রিভুজটা সম্পর্কে সব কিছুর মধ্যে জানা হয়ে গেল রাইট আচ্ছা এখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো একটা ত্রিভুজে দুটো বাহু দেওয়া আছে আর এই দুই বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোণের মান দেওয়া আছে আমরা যখন ত্রিভুজটাকে অঙ্কন করি আমরা ঠিক কীভাবে অঙ্কন করি এই কোণটিকাকে এখানে এবং এই কোণের দুই বাহু বরাবর দুটো বাহুকে আমরা স্থাপন করে দিলে এই ত্রিভুজটা আঁকা হয়ে গেল এখানে কিন্তু একটাই মতো ত্রিভুজ অঙ্কন করা যাবে আর কোনো ত্রিভুজ তুমি কিন্তু অঙ্কন করতে পারবে না তার মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কী করলাম আমরা এখানে ত্রিভুজের বাহুর সঙ্গে কোণের কিন্তু একটা সম্পর্ক তৈরি করে ফেললাম আর এটাই হচ্ছে ত্রিকোণামিতি যেখানে ত্রিভুজের বাহুর সঙ্গে কোণের সম্পর্ক স্থাপন করা হয় সেটাই হচ্ছে ত্রিকোণমিতি বোঝা গেল ব্যাপারটা আচ্ছা এখন ত্রিকোণমিতি কোন অনুপাতগুলো কী করে নির্ণয় করা হবে আমরা সে বিষয়ে একটু দেখব আচ্ছা এখন ধরো এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আচ্ছা এটা হলো একই রকম দেখতে এটা থেকে একটা বড় সমকোণী ত্রিভুজ আচ্ছা আর একটা বড় সমকোণী ত্রিভুজ আঁকলাম এই একটা সমকোণী ত্রিভুজ আচ্ছা নাম দিয়ে দিলাম এ বি সি আচ্ছা এটার নাম ধরো এ ড্যাস বি ড্যাস সি ড্যাস আচ্ছা এখন এই দুটো এই তিনটে ত্রিভুজ কিন্তু এরা পরস্পর সদৃশ কারণ কি না এর ধরো এই কোনটা থিটা তাহলে এরও এই কোনটা থিটা এই ত্রিভুজ ধরো এই কোনটা থিটা এর এই কোনটা ধরো আলফা এরও এই কোনটা আলফা এরও এই কোনটা আলফা আর এই তিনটে কোণই সমকোণ অর্থাৎ এই তিন ত্রিভুজে তিনটে কোণই সমান সুতরাং এই ত্রিভুজগুলো পরস্পর সদৃশ এখন সদৃশ যদি তিনটে ত্রিভুজ হয় সদৃশ কোন ত্রিভুজ অনুরূপ বাহুগুলো সমানুপাতি হয় আচ্ছা এখন তোমরা যখন সদৃশতা পড়বে কিছুদিন পরেই সদৃশতার ক্লাসে আসবো তখন আরও ডিটেলস জানবো আচ্ছা এখন তোমরা লক্ষ্য করো সদৃশ কোন ত্রিভুজ অনুরূপ বাহুগুলি সমানুপাতি হয় তাহলে কি হয় অর্থাৎ এর এটা ধরো লম্ব এটা এখন আর একটা কথা বলে রাখি সমকোণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি হয় সমকোণ সংলগ্ন যে দুটো বাহু অর্থাৎ এইটা আর এইটা একটা লম্ব হলে আর একটা ভূমি ধরো এটা লম্বা হলে এটা ভূমি এটা লম্বা হলে এটা কিন্তু ভূমি যে কোনো যেটা যখন প্রয়োজন হবে ধরে নিতে হবে আচ্ছা ধরো এখন সদৃশ কোন ইতিবিজ অনুরূপ বাহুগুলো সমান পাতি সুতরাং এ বি বাই এ ড্যাস বি ড্যাস সমান ধরো এই দুটো ইতিবিজের ক্ষেত্রে ধরছি এখন কী হয়ে যাচ্ছে এ সি বাই এ ড্যাস সি ড্যাস আচ্ছা এখন আমরা যদি একান্ত ওর প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দিই তাহলে কী পাবো ধরো এ বি বাই এ সি এখন তোমরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দেখো এখন এই অনুপাতটার মধ্যে একটা বাহু এই ত্রিভুজের একটা বাহু এই ত্রিভুজের তাই না আচ্ছা আমি যদি একান্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দেখবো এ বি বাই এ সি এ বি বাই এ সি সমান এ ড্যাস বি ড্যাস বাই এ ড্যাস সি ড্যাস অর্থাৎ এই অনুপাতটা এখন
এইতে বুঝে আমরা মোবাইল তে বুঝে মানটাও কিন্তু তাই এখন যদি আমরা ওই তে বুঝের কথা আলোচনা করতাম সেটা হবে এটা ধরো নাম দিয়ে দাও এ ডাবল ড্যাশ বি ডাবল ড্যাশ সি ডাবল ড্যাশ তাহলে কি হতো এটা এ ডাবল ড্যাশ বি ডাবল ড্যাশ প্রতি বুঝ এ ডাবল ড্যাশ সি ডাবল ড্যাশ ওকে আচ্ছা এখন এটারই নাম দিয়ে দেয়া হলো সাইন ঠিক আছে প্রত্যেকটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এখন আমরা যদি শুধু সাইন বলি শুধু সাইনের কিন্তু কোনো অর্থ নেই এটা সেই উপসর্গ উপস্বাস্থ্য উপপ্রধান এরকম টাইপের জিনিস শুধু উপর কোনো মূল্য নেই সঙ্গে কিছু একটা দিতেই হবে অর্থাৎ এখানে কার কোন অনুপাত এটা ঠিকঠাক কোনের কোন অনুপাত আচ্ছা যে কোনের কোন অনুপাত নির্ণয় করব তার বিপরীত বাহুটাকে আমরা লম্ব ধরবো সবসময় ক্লিয়ার আরেকবার বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোনের কোন অনুপাত নির্ণয় করেছি এখানে থিটা কোনের কোন অনুপাত নির্ণয় করেছি সুতরাং থিটা কোনের বিপরীত বাহুটা হলো লম্ব তাহলে অন্যটা অবশ্যই ভূমি অতি বুঝতো একই আচ্ছা তাহলে সাইন থিটা সমান এবি বাই এসি শুধু সাইনের কোনো মূল্য নেই আচ্ছা তাহলে এই মানগুলো সবই হলো সাইন থিটা এখন তুমি যদি লক্ষ্য করো দেখতে পাবে এবি বাই এসি পাওয়া গেছে আবার এবি বাই বিসি পাবো আবার বিসি বাই এসি অর্থাৎ লম্ব বাই অতিপুজ লম্ব বাই ভূমি ভূমি বাই অতিপুজ অতিপুজ বাই ভূমি এরকম করে করে আমরা ছটা কোনো অনুপাত পাবো সেটা কি না সাইন থিটা হচ্ছে এবি বাই এসি একইভাবে কস থিটা হচ্ছে বিসি বাই এসি আচ্ছা ট্যানথিটা হচ্ছে এ বি বাই বিসি অর্থাৎ লম্বাই ভূমি তোমরা হয়তো এগুলো আগে থেকেই জেনে আছো আচ্ছা এখন দেখো সাইন থিটা যদি এ বি বাই এসি হয় তাহলে এসি বাই এ বি কী হয়ে যাবে কোশেক থিটা অর্থাৎ সাইনের অনন্য হচ্ছে কোশেক থিটা তাহলে এটা আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই কোশেক থিটা একইভাবে কস থিটাকে আমরা লিখতে পারবো ওয়ান বাই সেক থিটা আবার এটাকে লিখতে পারবো ওয়ান বাই কর থিটা আচ্ছা এখানে যদিও আমরা সমকোণে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কোন অনুপাতগুলি নির্ণয় করেছি এগুলো যখন কিন্তু আবিষ্কার হয়েছিল বা এগুলো যেখান থেকে এসেছিল সেটা কিন্তু বৃত্ত থেকে এগুলো কিন্তু সমকোণে ত্রিভুজ থেকে ডাইরেক্ট এভাবে আসেনি আমি সে বিষয়ে আসছি কিছুক্ষণ পরেই সে বিষয়ে আসছি এখন আমরা পরের ধাপটাতে যাচ্ছি কি ছিল এটা হচ্ছে এ বি সি এটা হচ্ছে ছিল থিটা আচ্ছা এখন এখন দেখো এখানে পিঠা করেছে সূত্র এম স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার সমান এসি স্কোয়ার তাতে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ধুমি স্কোয়ার সমান অতিপুজে স্কোয়ার অবশ্যই থিটা কোন সাপেক্ষে এবিটা লম্ব ধরেছি আচ্ছা এখন যদি প্রত্যেকটাকে আমরা এসি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে এবি বাই এসি তার স্কোয়ার প্লাস বিসি বাই এসি তার স্কোয়ার সমান ওয়ান অর্থাৎ এবি বাই এসি অর্থাৎ লম্ব বাই প্রতিভুজ এটা হচ্ছিল সাইন অর্থাৎ সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান একটা কথা বলে রাখি সাইন থিটা তার স্কোয়ার সমান হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা এভাবে লেখা হয় ক্লিয়ার আচ্ছা একইভাবে তোমরা যদি বিসি স্কোয়ার দিয়ে সবগুলোকে ভাগ করো তখন তোমরা দেখতে পাবে তখন তোমরা আর একটা সূত্র পাবে আবার সবগুলোকে যদি এবি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করো তখন আরেকটা স্কোয়ারের সূত্র পাবে তোমরা এগুলো নিজেরা করে নেবে আমি আগে সূত্রগুলো লিখে দিচ্ছি একটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার প্লাস কস্কোয়ার থিটা সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান আর একটা তোমরা পাবে সিক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান আর একটা পাবে কোশেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটা সমান ওয়ান এই তিনটে সূত্র তোমরা পাবে আচ্ছা এই সূত্র তিনটেকে এগুলোকে মনে রাখার খুব সহজ উপায় আছে আমি সেই বিষয়ে কিছুক্ষণ পরে আসছি আচ্ছা এতক্ষণ যে সমস্ত কোন অনুপাতের নিয়মগুলি তোমাদেরকে দেখালাম এগুলো তো তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে বা অনেক জায়গাতে পেয়ে যাবে আর এখন এরপরে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা হচ্ছে তোমাদেরকে ত্রিকোণামিতিকে ভালোবাসতে সাহায্য করবে আর এটা তোমরা সব জায়গায় সহজে পাবে না বৃত্ত থেকে কিভাবে এই সমস্ত কোন অনুপাতগুলো এসেছে এবং তাদের কয়েকটি নামগুলো কিভাবে এসেছে তাৎপর্যগুলো শোনো অবাক হয়ে যাবে এখন ধরো এটা একটা বৃত্ত আগেকার যুগে সমস্ত যোদ্ধারা বা শিকার কার্যে ধনুক ব্যবহার করা হতো তোমরা সবাই দেখে থাকবে এখন ধনুকে একটি এরকম জিনিস থাকে এখন এটাকে কি বলে জানি না বাংলায় আচ্ছা এখানে একটা তীর তো লাগানো থাকে এখানটা ধরে টান দেয়া হয় আর তীর সামনের দিকে বেরিয়ে যায় এখন এই অংশটাকে আগেকার দিনে ভারতীয়রা বলতেন জ্যা আর এখান থেকে এই পর্যন্ত এই অংশটাকে ওনারা বলতেন অর্ধ জ্যা অর্ধ জ্যা এই অর্ধ জ্যায়ের প্রচলন প্রাচীন ভারতে খুব ছিল আচ্ছা এখন দেখো এই অংশটা 
এইটা ধনুকের মতো আর এইটা হচ্ছে সেই জন্য আমরা নাম দিয়ে দিলেন আমরা জা ওকে বোঝা গেল ব্যাপারটা এখন দেখো এটা হচ্ছে ধরো বৃত্তের কেন্দ্র আচ্ছা কেন্দ্র থেকে জায়ের উপরে লম্ব অঙ্কন করলাম আমরা জানি যাকে সমদিখণ্ডিত করে এবং আচ্ছা এটাকে বাড়িয়ে দিলাম তাহলে এখান থেকে এটা পর্যন্ত হয়ে গেল অর্থ হচ্ছে এখন নাম দিয়ে দিলাম এটা ধরো ও এটা ধরো এ বি জ্যা এটা ধরো ধরো এম ওকে আচ্ছা এখন ডি বিন্দুতে একটা স্পর্শ অঙ্কন করলাম একটু সোজা করে দিই একটা স্পর্শ অঙ্কন করলাম এখন এ ও কে যদি যুক্ত করে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এটা ধরো এন বিন্দু তো ছেদ করলো কাজে এই ও এনটা হলো একটা ছেদক ওকে এটা ছেদক এটা স্পর্শক এটা অর্থ যা আর এটা হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটাও যা এটাও ততটাই হবে আচ্ছা অর্থাৎ ও এ সমান ও ডি সমান ধরো এটা একটা এক একক বৃত্ত একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত ওকে আচ্ছা এখন ওনারা যেটা ভাবলেন ধরো ওটা এক এক একক এটার ব্যাসার্ধ আচ্ছা এবার এখন দেখো সাইন থিটা সাইন থিটা কি হবে লম্ব বাই অতিভুজ অর্থাৎ এ এম বাই এ ও তাই না এখন দেখো এ হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেটাকে আমরা ধরেছিলাম একক সুতরাং এখান থেকে লেখা যায় এ এম বাই এক সুতরাং সাইন থিটা সমান এ এম এ এম মানে কি এটা অর্ধ যা অর্ধ যা এই অর্ধ যা থেকে কিভাবে সাইন নামটা এসেছিল প্রকৃতপক্ষে তো এটা সাইন না সাইন এখন এটাকে সংক্ষেপে এসআইএনই থেকে এসআইএন লেখা হয় আচ্ছা এখন দেখো সেক থিটা সেক থিটা সেক থিটার নামটা কি হয় আচ্ছা অর্ধ যার থেকে কিভাবে সাইন নামটা এসেছিল এটা সম্পর্কে একটা খুব সুন্দর গল্প আছে এটা অন্য কোনো পর্বে হবে আচ্ছা দেখো সেক থিটা সমান সেক কি হয় অথিভুজ বাই ভূমি আচ্ছা এখন আমরা একটা জিনিস দেখে নেবো সেটা হচ্ছে ধরো এখানে এই এ ও এন এই ত্রিভুজটা আর এন ও ডি এই ত্রিভুজটা অর্থাৎ ত্রিভুজ ও এ এম আর ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজ এন ও ডি এই দুটো ত্রিভুজ কিন্তু পরস্পর সদৃশ কারণ এই ত্রিভুজের তিনটে কোন এই বড় ত্রিভুজটা তিনটে কোণের সঙ্গে সমান দেখো এই কোনটা দুটো ত্রিভুজেরই সাধারণ কোন এখন এটা নব্বই ডিগ্রি আর ব্যাসার্ধের সঙ্গে স্পর্শক লম্ব হবে থাকে অর্থাৎ এটাও নব্বই ডিগ্রি আবার এই কোনটার সঙ্গে এই কোনটা অনুরূপ কোন কাজে এই ত্রিভুজের তিনটে কোন এই ত্রিভুজের তিনটে কোনের সঙ্গে সমান সেই জন্য ত্রিভুজ দুটো সদৃশ অর্থাৎ এই ছোটো ত্রিভুজের কোন অনুপাতগুলো সাইন্তিটা যা হবে এই বড় ত্রিভুজের সাইন্তিটা তাই হবে অর্থাৎ একই কোন অনুপাত হবে আচ্ছা এখন সেক্তিটা সমান আমরা বড় ত্রিভুজটা থেকে ধরছি কেন ধরছি এখনই বুঝতে পারবে অতিভুজ বাই ভূমি অর্থাৎ অর্থাৎ ও এন বাই ও ডি এখন ওডিটাকে তো আমরা এক ধরেছি একক বৃত্ত ও এন অর্থাৎ কী হয়ে গেল সেক্তিটা সমান ও এন আচ্ছা ও এনটা এখানে কী ছিল ছেদক ছেদক এটা কি ওনারা বলতেন সেকেন্ড এ সি সি এ এন এ সেকেন্ড এই সেকেন্ড থেকে সেক কথাটা এসেছে বুঝতে পারছো কোথা থেকে কি এসেছে আচ্ছা আর একটা জিনিস দেখা যায় ট্যান থিটা ট্যান থিটা সমান কি লম্ব বাই ভূমি এটা বড় ত্রিভুজটা থেকেই ধরা যাক লম্ব এন ডি বাই ভূমি ও ডি ও ডি তো ওয়ান কাজে এন ডি এই যে এন ডিটা এটা কী হচ্ছে স্পর্শক তাই না স্পর্শক স্পর্শকের ইংরেজি হচ্ছে ট্যানজেন্ট ট্যানজেন্ট এই ট্যানজেন্ট থেকে ট্যান কথা এসেছে হাই রে স্পর্শক হয়ে গেল ট্যান হাই রে ছেদক হয়ে গেল সে হাই রে অর্ধ যা হয়ে গেল সাইন বেশ অবাক ব্যাপার না আগে যে সূত্রগুলিকে আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম সেই সূত্রগুলিকে কিভাবে সুন্দর করে মনে রাখা যায় একটা ছক এটার নাম হচ্ছে এটা সরভুজ আচ্ছা এটাকে বলা হয় সুপার হেক্সাগন সুপার হেক্সাগন এখন এই ছকটাকে লক্ষ্য করো এটা যদি তোমার মাথায় রেখে দিতে পারো তাহলে কিন্তু আগে যে সূত্রগুলো যেগুলো প্রমাণ করলাম গেলে কিন্তু খুব সহজেই মাথায় থাকবে আর অঙ্কগুলো করার জন্য এই সূত্রগুলো মাথায় রাখাটা খুবই জরুরি ধরো এখানে দিলে সাইন কস 
tan cot sec cos এখন দেখো এটা মাঝখানে এক আচ্ছা এখন দেখো sin cos sin আর cos যদি গুণ করো অর্থাৎ কোন একটা ত্রিভুজে sin थीटा cos थीटा সমান এক হবে sin थीटा হচ্ছে লম্ব ভাগ থেকে cos थीटा হচ্ছে প্রতিভুজ বাই লম্ব এক হবে একই ভাবে cos এর সঙ্গে যদি sec গুণ করো এক হবে tan এর সঙ্গে cot যদি গুণ করো এক হবে cos थीटा sec थीटा 1 tan थीटा cot थीटा 1 আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো এখন sin square theta plus cos square theta समान হয় যে স্কয়ারের সূত্রগুলি রয়েছে আচ্ছা এই ত্রিভুজটা পূরণ করলাম একটা করে ত্রিভুজ ছেড়ে পূরণ করব এটা করবে তারপরে এটা তারপরে এটা এখন দেখো তো প্রথমে বাঁ দিক থেকে শুরু করবে বাঁ হাত থেকে শুরু করে গোড়িমাটার দিকে ঘুরবে ঠিক আছে প্রথমে এই ছকটা থেকে শুরু করছি sin cos 1 ঠিক আছে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব দেখো sin square theta plus cos square theta समान 1 আচ্ছা এখানটাতে আসছে tan মাদিকে আছে সুতরাং tan থেকে শুরু করে 1 হয়ে সেকে পৌঁছাবো সুতরাং tan square theta plus 1 समान sec square theta আচ্ছা এবারে এখানে দেখো 1 মাদিকে আছে 1 থেকে শুরু করে cot হয়ে কোসেকে যাব ঠিক আছে তাহলে এটা কি নাম আছে 1 plus cot square theta समान cosec square theta আসলে এই সূত্রগুলো সবই আগেই বলেছি যে পিথাগোরাসের সূত্রে ত্রিকোণমিতিক রূপ মাত্র তাই না আর একটা ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করো এই সুপার হেক্সাগন এই কনসেপ্ট থেকে দেখো এখন tan थीटा समान sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा समान sin थीटा बाय cos थीटा অর্থাৎ যে কোনো একটা থেকে শুরু করে সেটা সমান তারপর একটা বাই তারপর একটা ওকে অর্থাৎ আমি যদি এখানে লিখি দেখো tan थीटा समान sin थीटा बाय cos थीटा আছে এরপরে কি আছে tan थीटा समान sin थीटा बाय cos थीटा এরপরে কি আছে sin তাহলে sin थीटा समान cos थीटा बाय cot थीटा sin थीटा समान cos थीटा बाय cot थीटा আচ্ছা তারপরে কি আছে cos थीटा cos थीटा समान cot थीटा बाय cos थीटा আচ্ছা তারপরে কি আছে cot थीटा समान cosec थीटा बाय sec थीटा আচ্ছা cot এর পরে cot এর পরে কি আছে cosec थीटा cosec थीटा समान sec थीटा बाय tan थीटा আচ্ছা cosec এর পরে কি আছে sec sec थीटा समान tan थीटा बाय sin थीटा তাহলে তোমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছ যেখানে একটা থেকে শুরু করে অর্থাৎ এই সুপার হেক্সাগন যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত আমরা যতগুলো সূত্র পণ করলাম সেই সমস্ত সূত্রগুলো কি হবে খুব সহজে মাথায় রাখা যায় আর এই সূত্রগুলোকে মনে রাখাটা কিন্তু খুবই জরুরি পরবর্তী ক্লাসে আমরা এবারে ওয়ার্ক আউট করব এক্সাম্পেল উদাহরণ কিছু অঙ্ক তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে সূত্রগুলো কতটা জরুরি যাই ভিডিওটি খুব ভালো করে দেখবে ত্রিকোণ থেকে ভালোবাসো খুব বেশি করে ভালোবাসো এটা তোমাদেরকে অনেক কিছু দেবে আজকে এই পর্যন্তই থাক